Köszöntök mindenkit, nézőt és hallgatót. Ez itt a Friderikus Podcast nyári szünetünket megelőző utolsó adása. Igen, a mai podcastet követően elmegyünk szeptemberig nyári szünetre, ugyanis két és fél éve, amikor belekezdtünk csatornán kitalálásába és felépítésébe, azóta nem tartottunk egyetlen hétnyi szünetet sem, és mit agadás ebbe a nem kevesebb, mint 30 hónapos folyamatos munkavégzésbe kisé elfáradtunk, úgy gondoltuk tehát ránk fér egy kis pihenő. Persze, ha ezekben a nyári hónapokban valami egetrengető dolog mégis történik, akkor természetesen bejelentkezünk, de terveink szerint június, július és augusztus folyamán archív anyagaink számát fogjuk jelentősen gyarapítani, Folyamatosan töltjük fel majd az előző évek, évtizedek televíziós tevékenységének szerintünk fontos vagy érdekes munkadarabjait, már amiket én csináltam, mind a YouTube-ra, mind pedig a Facebook csatornánkra. És akkor most jöjjön némi ízelítő a mai témánkból és vendégünktől. És különben is, amikor 40 évig valaki semmilyen díjat nem kap, az, 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 és ugyanolyan jól el van, valójában azt gondolták, hogy ugye akkor én hogy sikertelen vagyok. Hát én, én a laborban nagyon sok sikert megéltem, mikor valamit sikerült megoldanom egy problémát, és én ugyanolyan, ugyanolyan kis lelkes kutató vagyok, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, mint én. Ugyanúgy kutat, és, és neki nem jut a sikerből, az, az F-féle sikerből, és ő rájuk is gondolok, amikor díjat kapok, nevükbe is átveszem. Az ismeretenségből egy csapásra lett világhírű kutató, aki az utóbbi két évben a leges legjelentősebb nemzetközi tudományos díjakból is rengeteget kapott. Túl azon, hogy a legnevesebb egyetemek díszdoktorrá avatták, és olyan emberek gratuláltak neki, mint Bill Gates, Obama, Mark Zuckerberg, hogy arról már ne is beszéljek, pár napja Tom Hanks szorította magához, amikor mindketten a világ egyik legnevesebb egyetemén, az amerikai Harvardon egyszerre avatták őket diszdoktorrá. Több évtizednyi kitartó kutató munkája során a laboratóriumban alapvetően sikeres volt, mégis sok-sok visszautasítással kellett szembenéznie. De munkájának mostanra beérett a gyümölcse, ez a bizonyos mRNS vakcina, amely a koronavírus ellenszereként annyi, de annyi ember életét mentette meg. A közel négy évtizede az Egyesült Államokban élő és dolgozó Karikó Katalin, az előzetesből és a felvezetésből nyilván már kiderült, hogy róla beszélek, ráadásul nem csupán a tudományos csúcs teljesítményével vívhatta ki a számtalan rangos elismerést, hanem azzal a makacs kitartással is, amelyel legyőzte az őt és munkáját gyakran körülvevő szakmai és üzleti kisítőséget. Karikó Katalin, szezonzáró podcastünk vendége. Köszönöm, hogy személyesen jött el hozzám. Mi tagadás régóta szerveztük ezt a négy szemközti találkozót. Most, hogy pár napja Tom hanks és további négy kiválósággal együtt a Harvard díszdoktorává is avatták, egyáltalán képes azt még nyilván tartani, hogy hány tudományos díjat, kutatói elismerést, egyetemi díszdoktori fokozatot, társadalmi címet, politikai érdemérmet kapott rövid két-két és fél év alatt? Még, még tudom követni. Na, akkor Szám szerint mennyit? Tessék. 110. 110-nél tart. És még, csak finoman jegyzem meg, a Harvard legutóbbi kitüntetése nincs is rajta a Wikipédián. Majd oda kerül előbb-utóbb. És a férje által készített üveges szekrényben őrzi az elismerésekről szóló érmeket, kitüntetéseket? Igen, igen, amikor a díjak már nem fértek el a meglévő szekrényen, amit szintén ő csinált, akkor egy speciális szekrényt csinált, amelyben fényt is vezetett be, úgyhogy meg van világítva. És jól esik ránézni? Hát nem nagyon szoktam ránézni, mert nem nagyon vagyok otthon, de hát örülök természetesen. Persze. Belekezdünk mindjárt előtt azonban önhöz is, mint vendégeinkhez általában egy rövid életrajzi ismertetőt adok nézőink, hallgatóink számára. Tehát Karikó Katalin. Szolnokon született 1955-ben, de kis újszálláson nőtt fel saját bevallása szerint, nátfederes vályokházban lakott az egész család, ahol nem volt folyóvíz, tévé és hűtőszekrény. Apja hentes volt, aki hegedűn is játszott, és fejben villám gyorsan szorzott, édesanyja könyvelőként dolgozott, egy nővére van, aki könyv 
könyvvizsgálóként fejezte be aktív pályafutását. Karikó Katani már nyolcadikos korában megnyerte élővilág tantárgyból a megyei tanulmányi versenyt, az országos versenyen pedig harmadik helyezést ért el. Kisúj szálláson a Móri Zsigmond gimnáziumban érettségizett, ahol az iskola által alapított, a biológia területén legkiválóbb diáknak járó Jermi Gusztáv díjat első alkalommal ő nyerte el. 1973 és 78 között a Szegedi Tudományegyetem biológia szakos hallgatója lett, ahol három éven át népköztársasági ösztöndíjas volt, majd 1983-ban avatták doktorrá. 1978-ban a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba, ahonnan 30 éves korában 1985-ben létszámcsökkentés miatt elküldték, ekkor döntött úgy, hogy férjével és kislányával külföldön folytatja kutatásait. Először a Filadelfiai Temple Egyetemen sikerült állást szereznie, de három év után ott hagyta ezt a labort, Washingtonba került, ott sajátította el a molekuláris biológiát. 1989-ben tért vissza Filadelfiai, ahol a Pennsylvániai Egyetemen folytatta kutatásait egészen 2013-ig. Karikó Katalin kutatásainak fókuszában évtizedek óta egy genetikai anyag, a hírvívő RNS, azaz a Messenger RNS, azaz az mRNS állt, meggyőződése volt ugyanis, hogy az mRNS-t terápiákban is fel lehet használni. Miközben azokban az években az RNS kutatásokat rengeteg kritika érte, kutatásaira felfigyelt kollégája, a szintén a Pennsylvániai Egyetemen tevékenykedő, Drew Weissman. A két szakértő együttműködése nyomán 2005-ben szabadalmaztatták a módosított mRNS terápiás technológiát, amely lehetővé tette azt, hogy ez a terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakció kiváltása nélkül. Tanulmányuk azonban hiába jelentett áttörést a témában, sokáig nem hozta lázba a szakmai köröket. Idővel ugyanakkor két biotechnológiai cég, az amerikai Moderna és a német BioNTech elkezdett érdeklődni munkájuk iránt. Ugyan mindkét vállalat tett állásajánlatot Karikó Katalinnak, aki Weissmann úrral együtt 2013-ban végül a német BioNTech mellett döntött, amelynek idővel az alelnöke is lett. A Pfizer és BioNTech közös laboratóriumában elkezdték vizsgálni, miként alkalmazhatnák az időközben kifejlesztett mRNS technikájukat a vakcina fejlesztésben, többek között egy influenza elleni védőoltás létrehozásában. Ekkor jött a COVID-19 járvány, ami felgyorsította az eseményeket, a pandémia rendkívül fontossá tette Karikó Katalinék munkáját. Tevékenységért a magyar kutató az elmúlt időszakban számos kitüntetést, száznál is többet kapott, tulajdonképpen minden jelentős tudományos és orvosi nemzetközi díjat besöpört. Megkapta az egyik legjelentősebb amerikai tudományos elismerést, a Lasker díjat, ezen kívül a Breakthrough, jól mondom, Breakthrough Igen. díjat, a Francia Tudományos Akadémia nagy díját, továbbá a Bójai díjat, a feltalálóknak járó John Scott díjat, amelyet korábban olyan tudósok érdemeltek ki, mint Tesla, Thomas Edison és Marie Curie. Szép név sor mondhatom. A Time Magazine 2021-ben az év hősének választotta, de megkapta a Benjamin Franklin érmet is, itthon pedig a tudomány legkiemelkedőbb képviselőinek járó legmagasabb állami kitüntetést a Széchenyi díjat, illetve a hétvégén a 2017-ben alapított Naima János professzori címet. Hobbi a futás olyannyira, hogy a maratoni távot is lefutotta. Egyszer? Többször? A maratont egyszer, a fél maratont az sokszor. Férjével, Francia Bélával egyetemi éveikben még Szegeden ismerkedtek meg, egyetlen gyerekük Francia Zsuzsa kétszeres olimpiai bajnok és ötszörös világbajnok evezésben. Mindhárman amerikai és magyar állampolgárok. Hát ez szép kis történet. Ugyan leegyszerűsítettük az életajzot, mert fordulatokban, fejleményekben olyan gazdag volt az ön élete, hogy napokig itt ülhetnénk, ha minden részletre kiterjedt volna ez az ismertető, de a nagyjából rendben volt, és rendben volt? Igen. Na majd azért megbeszéljük a részleteket. Csak 10 másodpercet kérek, támogatóink következnek nagyon röviden, aztán belekezdünk a beszélgetésbe. Mozizni nélküled. Na még mit nem? Karikó Katalin, az amerikai Egyesült Államokban élő kutatóbiológus, a szintetikus mRNS alapú vakcinák orvosi technológiáinak kifejlesztését, felfedezéseivel megalapozó biokémikus a vendégem. Miért nevez ezen? Mert nagyon hosszú volt. Na de hát ez az igazság. Ha végigtekintünk a kutatói pályafutásán, 
Az első három-négy évtizedben, ahogy ezt nálunk mondani szokták, nekem úgy tűnt, hogy teher alatt nőtt a pálma, azaz elismerésekben nem igen bővelkedett az ön számára ez a jó hosszú kutató időszak. Meglepetten olvastam például, hogy már a középiskolában is az egyik tanára, talán az osztályfőnöke, azt mondta, hogy elintézi, hogy ne vegyék föl a Szegedi Egyetemre, miközben mindig szorgalmas és jó tanuló volt korábban még, ahogy említettem az életrajzában, a biológia területén legkiválóbb diáknak járó Jermi Gusztáv díjat is ugye az első alkalommal ön nyerte el a középiskolás évek alatt. Kiderült azóta, hogy mi adott okot az ön hátráltatására az egykori osztályfőnökének? Nem szeretett engem, de valójában úgy néz ki, hogy a osztálytársaimat sem annyira, mert, mint kiderült, őróluk is rossz jellemzést írt valamiért, csak egy keserű, megkeseredett ember volt. Van ilyen. Voltak Igen. azért olyan tanára is, akár a középiskolában, akár az egyetemi évek alatt, akik igyekeztek segíteni önnek, enyhíteni tulajdonképpen ezt az ellenszelet? Legfőképpen ilyen tanáraim voltak. Csak ugye megemlítettem, hogy akadt olyan is, aki ugye megtanított arra, hogy nem mindenki nekem szurkol. Már... <gül> már akkor középiskolás már akkor korában. De Tóth Albert tanár úr annyira bízott bennem, és úgy elhitette velem, hogy én kutató lehetek. Hogy én Ő volt képes... a biológia tanár. Valójában nem is az biológiát tanította, csak a szakört vezette, de ugye tanáromnak tekintem ezáltal, és hát elhitette velem, hogy, hogy én képes vagyok mindenre. Úgyhogy a második osztályos naplóba beírták már, hogy én biológus kutató leszek, és két biológia tanárt mellém is rendeltek, hogy azok segítsenek. Ez benne volt a naplóban, én nem tudtam róla, csak most. Ön magában is érezte egyébként a irányultságot a biológia irány, tehát hogy jobban érdeklődik mint a többi tárgy iránt? Szerintem minden gyermek érdeklődik az élő világ iránt valamilyen szinten, és hogyha van kertjük, és látja, hogy a magot elrakják, kijön belőle egy növény, annak virágja van, vagy látja a bogarakat, a madarakat, látja, hogy a gólya elmegy, és visszajön, és hogy találja meg, a fecskék elmentek, visszajönnek. Szóval minden olyan sok érdekes dolog van, vagy például kacsánk is volt, és ugye látom a színes tollat, és amikor szépen kisimítom, akkor szürkévé válik az egész, mert valójában nem színes a toll, az csak a fény visszaverés, és ilyen egyszerű dolgok, hogy, hogy miért van ez. Amikor én kisgyerek voltam, a szüleim elmesélték, hogy én néztem, amikor apukám fölvágta a disznót, ugye hentes volt apukám, és kinyitott, és engem érdekelt, hogy ez, ez mi van ott bent, hogy lehet, hogy, hogy az működik, és a, ugye a nővérem, ő a szobában volt, meg anyukám is, ők nem akarták ezt a részét nézni. Én engem meg úgy érdekelt. Az, hogy volt a középiskolában egy olyan tanára, aki ellenálló volt, vagy legalábbis megpróbált betenni mai divatos szóval önnek, lehetséges, hogy ezek a már diák korában szerzett tapasztalatok fejlesztették ki önben azt a dacot, ami csak nagyon ritkán engedte meg, hogy később életében, munkájában nem mindig saját magára hallgasson, és ne az önmaga által helyesnek vélt irányba haladjon? Hát a stresszkezelését még jóval előtte megtanultam, mert ezért tudtam ezt a stresszt is kezelni, mert 16 évesen az iskolába levelet írtunk Seje Jánosnak, aki egy Kanadában dolgozó magyar kutató volt, és hát válaszolt. Hát ez olyan, izgatott, olyan izgatottak lettünk, hát elolvastuk a könyvét, akkor már magyarra le volt fordítva. De mit írtak Seje professzornak? Egy egyszerű kis levél volt, nagy meglepetés volt. Ugyanúgy volt, hogy Szent Györgyi Albertnek is írtunk, és annak, onnan is visszajött, pedig csak úgy volt ráírva, hogy USA. Igen, csak az volt a, igen, a, a gimnázium, ugye a Tóth Albert tanár úr kezdeményezte mindezt, és öm, választ kaptunk. És akkor elolvastuk a könyvét, és a szakkörben megbeszéltük, hogy mit is jelent ez, hogy öm, ugye az embernek a lelkébe egy, úgy, neve, úgy írja, hogy homeosztázis kell létrehozni, hogy ne, öm, ha valami bántja, azt gyorsan meg kell magába beszélni és lezárni. És ezek a dolgok segítettek nekem az egész életemben. Nem, nem ülnék most itt, és nem beszélgetnénk, hogyha nem olvastam volna ezt a könyvet. Hát megtanította a Seje János voltaképpen a stressz kezelésére már olyan fiatalon? Seje ha 1930-ban vezette be ezt a szót, hogy stressz. Azelőtt csak a fizikában volt ismert, és ő megmutatta, hogy a stressz meg is ölheti az embert. De attól függ, hogy hogy kezeli. De akkor meglehetősen korai érett gyerek lehetett, hogyha ő már 14-15 éves korában ezt elolvassa, és mm. ebből levonja azt a következtetést, hogy ezt hogyan kell önmagára alkalmazni. Mert megbeszéltük a szakkörön, ugye beszélgettünk erről, és aztán mindig ezen így gondolkodtam. És ugye azt is mondta a seje, hogy szükségünk van pozitív stresszre, mert az... Van olyan? A... 
Igen, mert hogy milyen izgatottak vagyunk, valamit várunk, valamilyen érdekes dolgot, hogy eseményt, és ennélkül föl se kelnénk reggel. Tehát azt mondta, hogy kell stressz, de annak pozitívnak kell lenni, és meg kell próbálni a negatívot pozitívvá formálni. És ezt egész életére a legnehezebb helyzetekre is tudta képes volt alkalmazni? Igen, az a mantrája, az, amit ismételni kell benne, hogy a végül az legyen, hogy én mit tehetek. Nem az, hogy a, mit tehetne a feleségem, a férjem, a gyerekem, mert azt, azt nem tudom megváltoztatni, de hogy én mit tehetek, hogy azt a dolgot elérjem, amit akarok. Az egyetemi évek alatt tanulmányaival, esetleges tudományos előmenetelével mennyire lógott ki a sorból? Úgy általában hátul voltam dolgokban, ugye elkezdtem az egyetemen, ugye az osztálytársaim azok vagy már angolul is tudtak, ugye én nem tudtam, akkor kezdtem, hogy a mi a mennyezet, meg mi a fal. <gül> ez Már volt az első, <gül> this is the ceiling, this is the wall, ez volt az első két dolog, amit megtanultam, mert amúgy csak azt tudtam, hogy the end, az, ami ki volt írva az a filmek, filmek végén. végén. Igen, igen, annyi, annyi de tudtam azt angolul. is úgy olvastuk annak idő, hogy de, e-en. De, de, de. E-en. Igen. Igen. Hát én is úgy olvastam. És volt, aki meg kémia tagozaton volt, úgyhogy amikor ilyen büretták, meg pipeták előkerültek, ugye ők már tudták használni. Én meg, ugye akkor nekünk nem volt kémia, kísérletileg. Tehát nem volt a kezünkben ilyen eszköz, úgyhogy mindig úgy valahogy utol kellett érni a többieket. Hát aztán ugye úgy belemelegettem, aztán ugye, hogy másodév végén akkor megítélték a népköztársaság összöndíjat, és három éven át népköztársaság összöndíjat. Az csak voltak. a nagyon jó tanulóknak járt? Igen, azt a tanulásra adták. Többször nyilatkozta, hogy pályafutása során legalább négyszer tanácsolták el különböző munkahelyekről. Számba vette akár egyszer is, hogy kik és milyen helyzetekben voltak, akik így vagy úgy betartottak, de végül akaratuk ellenére többnyire mégiscsak győztes pozíciót teremtettek az ön számára. Úgy is kérdezhetném egyszerűen, hogy hány rossz akarójának tartozna hálával? Mindegyiknek, mindegyiknek. Volt, aki azért bocsájtottál, mert azt akarta, meg akart ijeszteni, azt akarta, hogy ott maradjak mindörökké. Mert ugye dolgoztam éjjel-nappal, és az nagyon jól jött. És mikor ugye terveztem, hogy elmegyek egy másik egyetemre, ahol volt egy ajánlatom, ugye akkor a professzor Szuhadolnyik a Temple Egyetemen ezt nem jó néven vette, és ő akkor elhatározta, hogy akkor vagy deportál, CIO, vagy ott fogok dolgozni annal az asztalnál. Mit és ez a deportáció? Mi feljelent, és ugye kivezetnek az Amerikai Egyesült Államokból. Hogy odáig jutott a helyzet, hogy esetleg még az amerikai tartózkodását is megszünteti? Igen, és fel is jelentett, hogy én egy engedély nélkül tartózkodó vagyok, és utána mindig fölhívott, hogy itt vár a helyem. De hát ezek után már nem tudtam a laborjába visszamenni. Szóval ez a Welcome in America meg volt nekem is. Na de ez hogyha egy... összeszámolja, akkor körülbelül hány rossz akarójának tartozik hálával? Voltak azért még a, a, a University Pennsylvania-n is, ugye, aki lefokozott, és, és csak nem csak ezről volt szó, hanem, hanem állandóan piszkált, és ez egy hölgy volt, ezért mikor megkérdezik, hogy, hogy mi nő, milyen hátrány volt, úgy el tudom mondani, hogy éppen a hölgy volt az, aki legtöbbet piszkált, és legtöbb rossz akaratú volt nagyon. Mivel piszkálta? Mindennel, ha, hogy valaki jelentette neki, hogy meghallották, hogy én magyarul szóltam egy másik magyar kollégához, magyarul a laboratóriumban, és akkor ezért is felelősségre vont. Hogy... Ez miért volt baj? Csak valami, valami fogás próbált, vagy találni rajtam, vagy behívott a szobájába, és mondta, hogy panasz van rám. Ő volt a, a kardiológiának a vezetőnője, és akkor, hogy panaszok, panaszkodnak az emberek rám, és mondtam, hogy hívja be mindazt, aki panaszkodik. Mert kik azok, és mi? De hát ugye nem volt, mert a többi embert nagyon sokat segítettem a laborba, úgyhogy hát nem, ez nem, nem volt hiszem. Igaz. Persze szerintem kitaláltak. Azt azért megfejtett, hogy miért fordultak elő folyamatosan és rendszeresen olyan emberek az életében, akik így úgy kinézték önt? Hát mindenkinek az életében vannak ilyen emberek, csak tudtam kezelni. Ahogy figyeltem megjelenéseit és megnyilvánulásait az utóbbi két-három évben, hmm. mindig nagyon határozott embernek mutatja magát. Előfordult azért, hogy olykor, mondjuk ha senki nem látta, meghatódott, akár el is tört a mécses, például egy-egy olyan alkalomkor, amikor méltatlanság érte? 
Persze, nagyon érzékeny vagyok, és tudok én is nagyon sírni. Igen? De inkább azért, hogy valaki, aki, aki jót tesz velem. Saját szememmel láttam például, amikor a Szegedi Tudományegyetemen 2021. szeptemberében a tanév nyitón, úgy emlékszem, díszdoktori oklevelet kapott, és ott a tapsvihar közepette, amivel a Gólyákhoz intézett beszédét köszönte az öntünneplő közönség, akkor például nagyon elsírta magát. <gül> Igen, ha most, hogy beszél róla, és majdnem elsírom magát. Tényleg? Mert, igen, az ember visszamegy oda, ahol tanult, és, és ezen igen, és sokat köszönhetek, a, a Jate, Jaténak hívták akkor, Jó József Attól, a Tudományegyetem volt, és hát sokat köszönhetek a Jaténak, de a Szegedi Biológiai Központnak is legalább annyit, mindenkinek, a, a, a tanáraimnak, a, 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 amit tőlük tanultam, és ők nagyon rendes emberek voltak. És volt és van olyan ember az életében, akinek azért olykor kipanaszkodhatta, vagy kidühönkhette magát, vagy erre soha nem tartott igény, pont azért, amit mond, mert a problémák kezelését mindig a saját ügyének tekintette. Nem igazán panaszkodtam. Férjének sem? Nem igazán. Hogy el, elintéztem úgy magamban. És volt-e a pályafutást kísérő személyek, vagy tudományos cikkeit, mondjuk visszautasító szakorgánumok közül, akár egy is, akik és amelyek elismerték a korábbi tévedésüket, és mondjuk elnézést kértek, illetve megkövették önt? Meglepődtem azon, hogy amikor tavaly Kaliforniában voltam, akkor a, a Nature Biotechnológia, ahova 2008-ban küldtünk el egy cikket, és ö, azonnal visszautasították, hát annak a... Ö, vezetője kért bocsánatot. Meg, megnézte, hogy valóban azonnal visszautasították. Én, amikor például ilyen cikket visszaküldtek, vagy a Grantet elutasították, akkor mindig elolvastam, ugye, hogy mit mondanak. Tehát, Tehát önkritikus volt mindig. Igen, igen. Tehát ez egy jó tanásnak vettem, nem azt, hogy egy támadás. Mert hogyha azt mondom, hogy a másokat okolok, akkor azon nem tudok változtatni. Magamon tudok csak, és ha jobban megírom, vagy ha esetleg nem értették meg, megkérem a kollégákat, hogy olvassák el, hogy ők megértik-e. Amikor az egyik egyetemről, ha jól emlékszem, elküldték, akkor most, hogy már önből az lett aki, annak az egyetemnek talán tanszékvezetője vagy vezetője önkritikát gyakorolt, hogy nem is érti, hogy tulajdonképpen akkor miért nem fogta fel, hogy kicsoda ön. Ugye? Volt valami ilyesmi? Hát tíz évvel ezelőtt volt utoljára, amikor elküldtek, és akkor a Agysebészet klinikának a igazgatója volt az, aki ugye megmutatta, hogy az, az ajtó. Hát azért, mert nem, valóban nem kaptam grantet, és hát A grant pénz, az azt jelenti, nem kapott pénzt a kutatásra. Igen, pályázati pénz nem volt, amit behoztam volna, és hát már hiába akármilyen érdekes, amit csinálok, de nem hoztam be pénzt, nem kaptam grantet. És hát ugye cucaimat kisrakták a folyosóra, amikor összefutottam vele, miután már ugye éppen a vakcinát már ugye megkapták az emberek, mondja, hogy képzelje, magáról fogok előadást tartani. Mondom, rólam, és mit fog mondani? Az volt a címe, ugye, how did we miss it? Hogy, hogy nem vettük ezt észre, hogy valaki 17 éven át az agysebészeti klinikán csinál messengeres terápiát, kifejlesztést is. Hát. Na de ez akkor egy, hogy mondjam, emelkedett lélekről tesz tanúbizonyságot, hogy képes volt az önkritikáját még meg is hangosítani ezek szerint, ugye? Igen. Láttam egy újságcikket és annak fotóillusztrációját, ahol ön magához ölelte már 2021-ben azt az idős akadémikust, aki pedig a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főig igazgatójaként 1985-ben elbocsátotta ön. Akkor sem volt dühös rá, hiszen emiatt gyökeres fordulatot kellett vennie kis gyerekkel, családjával együtt. Keszei Lajos igazgató úr megkérdezte tőlem, hogy, hogy ő tett valamit, mert ugye nem emlékezett rá. Én meglá... én megkérdezte most I- Igen, hát az idősek otthonába volt, és tavaly előtt én meglátogattam ott, és meg... Azt, aki elbocsátotta ön? Hát ő volt az biofizikai intézet igazgatója, és ő megkérdezte, és őt bántotta, hogy ő nem emlékezett rá, és mondtam, hogy semmit nem tett ellenem. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, és nem azt hangsúlyozom, hogy mi történt. Hát, ha el nem 
megyek itthonról, most nem beszélgetnénk. <gül> és olyanból hányan kerültek elő, akik most, hogy ön lett az elismert és a világ által is elismert tudós, a reflektorfényben odaállt ön mellé? Nem, nem volt ilyen. Nem mondom, hogy néhányan nem kaptak díjat azért, hogy az ő vezetőségük alatt lett a alapja, annak a vakciná alapját szolgáló felfedezés kifejlesztve, de mondjuk ők magas szinten voltak, és nem is tudták, hogy létezem. Beszéljünk kicsit a találmányáról, de kérem szépen, hogy fogalmazzon úgy, hogy egy magamfajta egyszerű ember is megértse. Azt tudom, mert olvastam, hogy ön annyira rajongott ezért a törékeny genetikai anyagért, mm. ugye ez az RNS, ez egy genetikai anyag, a hírvívő RNS-ért, tudományos rövidítéssel az mRNS-ért, hogy még otthon a családjának is gyakran mesélt róla, függetlenül attól, hogy vagy értették, vagy nem értették. Pontosan mi ez az mRNS, és mi a funkciója a szervezetben? Ez egy ö, ö, olyan anyag, amelyek az összes sejtünkben jelen van és ez hordozza az információt a kromoszómától a fehérje gyártó részre, ami a riboszóma. Annak milyen szempontból van jelentősége, hogy ez az mRNS molekula utasítja a sejteket a fehérje készítésre? Az egész szervezetünk fehérjékből áll, vagy ha a fehérjék enzimek és az enzimek készítenek cukrot, zsírt, meg más anyagokat, tehát az is a fehérje alapján történik. Ha valamilyen fehérje hiányzik a szervezetből, akkor mi pótolni tudjuk. Tulajdonképpen beleinjektálja a szervezetbe? Az én gondolatom mindig az volt, hogy bizonyos fehérjék, amik jelen vannak már a mi szervezetünkben, de nem megfelelő mennyiségbe épp ott, ahol kellene, ha mi segítünk ilyen módon bevinni a fehérjét, akkor az annak a szintjét ott megnövelni, mondjuk csak például egy, egy sebet. Hogyha egy sebbe tudjuk, hogy mi, mi az az anyag, az, az a fehérje, ami segíti a sebnek a gyógyulását, hát oda vihetjük a fehérjét is. Ha beviszem az RNS-t, akkor ugye néhány napig ott, egy-két napig ott lokálisan elkezdi készíteni a fehérjét, és mindig ott van a sebnél, és akkor az gyorsan begyógyul. És az RNS-t előállítani nagyon könnyű. Úgy gondoltam, hogy ezek nekem nem kell permanensen megváltoztatni a sejtet, mert nem genetikai betegsége van valakinek, hanem a legtöbb embernek ilyen fáj, itt ott, tamott, sebe van, és akkor ezekre ez, ez lenne a legpraktikusabb. Tehát ha kívülről beviszi az RNS-t, mm -hmm. azzal voltaképpen a fehérjét arra bíztatja, hogy ha adott egy seb, akkor gyorsabban gyógyuljon, mm -hmm. ugye? Igen, kívülről kellett létrehozni egy RNS-t, a sejt tudja, hogy mit kell csinálni vele, bevittük, és elkészítette a terápiás fehérjét. Csak hogy a legelején a legtöbb szakember mm -hmm. kinevette önt. Miért volt annyira föltől elrugaszkodott az ön elképzelése, pusztán csak mert szembe ment a hagyományos, tudományos nézetekkel? Amikor azt mondtam valakinek, hogy messenger rendszer dolgozom, sajnálkoztak, hogy szegény Kati. Miért? Mert ugye a valakinek erenesen kell -e dolgozni, az, az volt a tapasztalata, hogy az nagyon gyorsan lebomlik. Egyszerűen szinte képtelenség volt vele dolgozni. A másik dolog pedig az volt, hogy mindenki a DNS-re esküdött, hogy az, az jelenti a jövőt, a génterép, Piába is, meg mindenbe, hogy permanensen megváltoztassuk az, a, a sejteknek a ö, funkcióját. De az egy sokkal drágább eljárás, ugye? Hogyha DNS-t használtak Nem működik. Ez. Nem működik. És ön honnan volt meggyőződve arról, hogy viszont ha RNS-t visz be a szervezetbe, az a sejteket ösztökéli? Hát láttam a kísérletekből, tehát mások is csináltak kísérleteket, és publikáltak is nem sokan az RNS-ről, csak az volt, hogy nem kaptak ugye, támogatást, és azok mind elhagyták a területet. Tehát akik a 90-es években egy évben egy-két cikk, ha megjelent, azok az embereknek a cikkeit később, amikor figyeltem, hogy írnak-e, nem, nem foglalkoztak már tovább Messenger RNS-sel. Miért? Elhagyták, mert nem kaptak rá pénzt, vagy nem tudom, valamilyen másokból. Ön is tulajdonképpen azért nem kapott gyakran pénzt, mert az ítészek ennek nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget? Hát lehetséges. Ugye mindig kértek még több adatot. Különböző alkalmazásokra gondoltam én ezt a Messenger rns A legutóbbi, ugye, hát a ha már az agysebészeten dolgozom, akkor a stroke volt a nagy probléma, és akkor arra fejlesztettünk ki messenger rns alapuló terápiát. Az hogyan működött volna egy stroke esetében? Arról van szó, hogy amikor elhalnak akkor a sejtek, akkor a sejtekből kijönnek a különböző anyagok, 
amelyik ugye tovább gyulladást okoz. És akkor olyan RNS terveztem, amelyik olyan fehérjét kódol, ami felaprítja ezeket az anyagokat, és akkor nem okoz majd gyulladást. Mint azt olvastam volna, hogy még szegedi kutatók korában már a figyelme az RNS-ekre irányult. Igen, a Thomas Jenő azt a témát adta nekem, hogy szintetizáljunk egy rövid RNS-t, amelyiknek akkor fedezték fel 1977-ben, hogy antivirális hatása van. És hát akkor elolvastam a vírusokról David baltimore a nagy könyvét, és hát vele kaptam a Lasker díjat. Mit mondjak? A legnagosabb amerikai <gül> tudományos kitüntetést, ugye? Igen. És David Baltimore könyvében egyszerűen ezek a vírusok, hogy mire képesek, hát szóval teljesen oda voltam meg vissza, és hát akkor a, az, azok jobban érdekeltek a vírusok, de hát ugye ezt az rns készítettük el. Ugye a felfedezésünk a 2005-ben, ami arra vonatkozott, hogy módosított rns kell csinálnunk, hát minden esetben volt most módosított rns senki nem csinált még, hogy csináljuk meg. És itt a Tudományban ez a jó, hogy ilyen analógként működik az egész. Tehát, hogy ó, hát erre volt valami más alkalmazásban, valami precedens, és akkor lehet, hogy ezt lehetne ide alkalmazni, és csak próbálgat az ember. Hát ugye angolul úgy hívják a kutatót, hogy researcher. A search az azt jelenti, hogy keres. keres. A research meg az, hogy re, újra, meg újra, meg újra. Tehát ismételten kell kipróbálni dolgokat. És hát rengeteg minden eszembe jut, és ilyenkor van egy ilyen hallat, vissza se tudom magam tartani, hogy biztos ez. És akkor berohanok az egyeteme, ugye, és mivel én csináltam minden kísérletet jó magam, akkor kipróbálom. És mindegy, hogy most a szilveszter van, vagy új év napja, akkor örülök, mert könnyen tudok parkolni, és akkor, és akkor megcsinálom az, ami éppen eszembe jutott, hogy ez, ez biztos így lesz. És hány próbát kellett tenni, míg egyszer csak elkezdte az eredmény önt igazolni? Hát nagyon-nagyon sokat. Nagyon sokat. Különböző módon próbáltuk készíteni, és hát először össze akartuk ragasztani kisebb, röved, rövidebb rns a hosszú rns és hát erre jó volt, hogy mindenféle ismeretem volt már az rns mert mindig rns dolgoztam. Mikor kiderült, hogy egy ilyen RNS, amelyik nem okoz semmilyen gyulladást, erről még tízszer több fehérje is elkészül, hát ez, ez ilyen hihetetlen volt. El se tudtam hinni, hogy, hogy most akkor minden, amit eddig terveztem ezek a terápiákra, hát ezt mind meg lehet valósítani. És nem gondolta azt elsőként, hogy ez véletlen? Tehát ezt hányszor kell megismételni, míg a bizonyosság hat határozott felismerésé tud válni. Az én nagyom úgy működik, hogy amikor egy hipotézis van, akkor minden erőmmel azon vagyok, hogy ezt megdöntsem. Ez 2001 körül volt, tehát nem nagyon volt még minden az interneten, szóval egy, gyorsan a könyvben megnéztem, hogy is néz ki ez a pseudo-juridin, mert az volt a legfantasztikus, hogy is néz ki. Régi kísérleteket, amikor elolvasok az 50-es, 60-es évekből, azok az emberek annyira okosak voltak, és annyi minden, kevesebb az, kevesebb az adat, mint a mai cikkekbe, de sokkal többet gondolkodtak meg, meditáltak dolgokon, és ez, ez, ez ezt imádom olvasni ilyen régi cikkeket, és látom, hogy a gondolat ott volt. És ez is segítette tulajdonképpen az ön meggyőződését vagy felismerését? Igen, igen, hogy ó, hát az mások is látták, ezt csak nem tudták, hogy hova tenni, mert hát ugye nem voltak akkor a megfelelő eszközök. Már hivatkozott rá, hogy ugye összetalálkozott egy bizonyos Drew Weissmannnal, akinek elújságolta, hogy az MRN-eseket kutatja, ezeket a hírvivőket, pedig mi mindenre tudja rávenni, mire Weissmann úr meg elújságolta önnek, hogy ő azt hiszem akkor az AIDS elleni vakcinán dolgozott, mire ön erre rávágta, hogy ó, hát azt is megoldom, akkor már annyira biztos volt benne, hogy jó úton jár. Mielőtt a Drew-val találkoztam, már majdnem tíz évet foglalkoztam az RNS-ekkel, már akkor én egy én RNS szakértő voltam, és így arról van szó, hogy én tőle tanultam meg az immunológiát, mert azt az immunológiát, amit az iskolában vagy az egyetemen tanultam, az már régen túlhaladott volt. Az innováció jön abból, hogy két ember, aki különböző területen van ismerete, azok egymással beszélnek, és előjönnek valamivel, ami teljesen újdonság, és senki más nem tudná megcsinálni. Hány év telt el ezzel, amíg önök így közösen gondolkodnak? 1997-ben találkoztunk, és 2005-ben fejeztettük ki, hát 2013-ig kollaboráltunk, de a drónak sem volt szerencséje granteket szerezni. Kevés pénzt, hát, támogatás. Kevés, kevés támogatást szerzett, és 
hát ő is nagyon sok mindent a saját kezével csinált. Mennyiben volt felismerése vagy felismerésük tudományos áttörés? Ugye mi úgy gondoltuk, hogy ez nagyon fontos, de amikor a Nature-be elküldtük, akkor visszaküldték, és az volt beleírva, hogy ez egy incremental increase. Megmondom, nem tudtam ezt a szót, hogy incremental mit jelent, meg kellett néznem, hogy, hogy csak egy picike előrelépés. A Nature az a legtekintélyesebb mm. tudományos folyóirat, ugye? Igen. És a Nature ezt írta vissza, hogy ez egy picike lépés? Igen, picike Nem is közölte a cikküket? Nem, egy azonnal, ki se küldte elbírálásra, hanem ugye 24 órán belül visszaküldte, hogy ez, ez egy, egy kis előrelépés, és hát akkor az Immunity című újságba küldtük el. És ott? Hogy fogadtál? Hát nagyon meglepett, hogy, hogy milyen szinten kritizálták meg, és milyen észrevételeik voltak, úgyhogy az csak javított, mert ugye több kísérletet még kértek hozzá, és akkor azokat megcsináltuk, de, de az ember érezte, hogy, hogy igen, valóban azok jogosak, és, és akkor ezzel csak jobb lesz, a, a bizonyítottabb lesz a felfedezés. A felismerése, vagy felismerésük és annak igazolása miféle alkalmazási területeket nyitott meg a medicinában? Drew érdeke az mindig az volt, hogy vakcinát fejleszen ki, az enyém pedig az volt, hogy terápiára alkalmazzam. Ugye hát ezért vizsgáltuk, hogy, és ezért örültem annyira, hogy olyan rns tudok csinálni, amelyik nem okoz gyulladást. A kettő között egyébként mi a különbség? Kezdetben Drew azt gondolta, hogy a konvencionális RNS az jó vakcinának, mert egyrészt kódolja az antigént, a vírus jellemzőjét, és aktivális, mert beindítja az immunrendszert, hogy figyeljen erre a vírus eredetű fehérjére. Ugye én nem akartam semmi aktiválást, én azt akartam, hogy csak elkészüljön a fehérje, és az ott gyógyítson. Körülbelül 2012-re rájöttünk arra, hogy a vakcinára is jobb, hogyha a messenger RNS az módosított mert ha konvencionális RNS használunk, olyan fehérjét, olyan citokint indukál, amelyik megakadályozza az ellenanyag termelést. És pontosan ugye egy vírus esetén fontos az ellenanyag, amelyik majd neutralizálja, vagyis hatástalanít a vírust. 2016-ban elkezdték alkalmazni sebgyógyulásra. Cukorbetegeknek a nekrotikus sebe az nem gyógyul, és ide olyan RNS-t vittek be a sebbe, hogy a fehérje, amit kódolt az RNS, új véredényeket képzett. És hát ezzel... megindult a sebgyógyulás. Így van. Ugyanez az RNS, amelyik ö, ö, olyan fehérjét kódol, ami új véredényt képez, a, azoknak a betegeknek, akik... Ö, ...nek szívelégtelensége volt, és ilyen bypass műtéten mentek keresztül, beszurkálták a szívébe ezeket az RNS-eket, és új véredények keletkeztek, mert a szív funkciója megnövekedett. Ez a klinikai kipróbálás már a kettes fázisba tartott, és mindenki azt gondolta, hogy ez lesz az első, amelyiket be fognak majd vezetni a klinikumba véglegesen. Tehát miközben a tudományos közösség még szkeptikus volt, a gyógyszergyárak, például a Moderna figyelmét már felkeltette kutató munkája vagy kutató munkájuk eredménye. Arra alapult meg? Erre alapult a Moderna. Igen, módosított RNS, Moderna. Ez ja, a nevében a is benne. Ered. Aha. Igen. És milyen összefüggés van az önök felfedezése és a között, hogy rövidesen elkezdődött az MRNS alapú influenza elleni védoltás klinikai vizsgálata? Az első klinikai kipróbálás 2010 6 vagy 17-ben kezdte el a Moderna influenzára. Ugyanolyan összetételbe volt az a vakcina, mint a Covid elleni. Csak éppen nem Covid-specifikus tüskefehérjét, hanem influenza-specifikus fehérjét kódol. Mert és időben akkor még távol vagyunk, ugye, a koronavírus járvány kezdetétől. De így van. És ezt egyébként Németországban tesztelte le, mert Németországban kettő cég is volt, a Kürvek, amelyeket 2000-ben alapítottak, és a BioNTech 2008-ban. Modern, amelyik amerikai cég volt, ezért a klinikai kipróbálást azt Németországban lefuttatta, és ez erre az influenza vírusra volt. De időben tehát még mindig távol vagyunk a koronavírus járvány kezdetétől. Így van. Ez csak azért hangsúlyozom, hogy ez nem egy hirtelen, a semmiből jött felismerés, amit sokan egyébként a vakcina megjelenésekor vádként mondtak, mm. hanem hogy sok évvel korábban már magát, a technikát, a technológiát ön és önök nem hogy fölfedezték, hanem számos kísérletnek vagy kipróbálásnak vetették alá, ugye? Így van. 
Na most aztán majd abból, hogy a kínai kutatók a koronavírus járvány kezdetén, tehát 2020 talán januárjában elküldték önöknek és meg annyi helyre a Wuhanban azonosított koronavírus génszekvenciáját, hogyan következik az, hogy a német BioNTech cég órák alatt, az amerikai, az előbb emlegetett Moderna pedig két nap alatt kifejlesztette a Covid védőoltást. Voltak éppen, mert már készen volt ez a szintetikus MRNS? Ebből adódott ez? Már 40 éve van koronavírus konferencia, tehát a koronavírust azt ismerték, de nagyon sokféle koronavírus van, több százféle, lehet, hogy még ezerféle is. Tehát volt a koronavírusok, tudták, hogy melyik az a fehérje, amelyik a felszínén van, és amikor a kínai kutatók Zeng Yangtzen és professzor és ők a génbankba berakták a szekvenciát, majd ugye Twitterrel, megmutatták, ugye fölhívták a figyelmet, hogy ott el megtalálható a szekvencia, akkor az egész világon 150 helyen elkezdtek az információ alapján kifejleszteni vakcinát. És amikor a vírus szekvenciájából meglapították egyből, hogy ez egy koronavírus, akkor tudták, hogy mi van a felszínén ennek a koronavírusnak, a tüskefehérje, ezért van mindenki a tüskefehérje koncentrált, ugyanis azt kellett felismerni, mert az alapján tudjuk a vírust elpusztítani. Tehát nagyon sok különböző tudományágnak a ismerete jött ebbe össze. Az, hogy RNS esetén ugye nagyon könnyen át lehet állni, mert csak a templátot, tehát a DNS-t, kell újra szintetizálni, de hát az egy 24 óra alatt meg lehet szintetizálni az egész gént, amelyik szükséges, és hát a koronavírus is egy, egy RNS vírus, ugye egy nagy RNS vírus, és mi csak arra azt a kis részét fogjuk elkészíteni, amelyik a, a tüskefehérjét kódolja, hogy a szervezet fölismerje majd, és megtanítsuk az immunrendszert, hogy ez a tüskefehérje, ezzel ellen kell ellenanyagot készíteni. Tehát tulajdonképpen csak ha úgy tetszik, apropó volt, hogy jött ez a, ez a koronavírus, mert ilyen módon a dolgok úgy gyorsultak fel, hogy volt egy terület, amin bizonyítani is tudták a korábbi felismerésüket, jól mondom? Így van, így van, igen. De az nem úgy van, hogy az élő vírus tartalmazó vakcina a leghatásosabb, mert az az emberben természetes módon szaporodik, és emiatt a T-sejtek, amelyek ugye központi szerepet játszanak a sejtes immunválasz működésében, nagyon jól válaszolnak az élő vírusra. Valóban az élő vírusok a legjobbak, de ugye az, ahhoz le kell gyengíteni, mert ugye az élő vírussal való megfertőzés az ugye nagyon belehalhatnak az emberek, és hát le kell gyengíteni. Ezért nem minden esetben tudnak ilyen élő víruson alapuló vakcinákat létrehozni. De a kérdésem az az, miért jobb? A tudomány mai állása szerint a szintetikus RNS, mint a visszafecskendezett előtt vírus. Azért jobb a, a Messenger RNS vakcina, mert az a fehérje a sejten belül képződik az immunsejtenken belül, és ez egy T-sejt, nagyon erős T-sejt választ is kivált, mert hogy azok fölismerik majd a megfertőzött sejteket. Az előtt vírussal készült vakcinával pedig elsősorban csak ellenanyagot indukálunk. Az messengeres alapú mind a kettő ellenanyag is, T-sejt is. Folyamatosan értelmezek, de csak azért, hogy Értsem, amit mond, hogy a különböző vírusfertőzések ellen védelmet nyújthat az emberbe injekciózott, megfelelő szintetikusan előállított MRNS is, ugyanis a szintetikus MRNS alapján a sejtek elkészítik a testidegen vírusfehérje megfelelő szakaszát, majd arra reagálva azt az ellenanyagot, amivel a szervezet képes leküzdeni magát a vírust, ha találkozik vele? Igen, és sejtes immunitás is generál, amelyek képes a fertőzött sejtet is megölni. És ezzel a technológiával hozta létre később 2020-ban a BioNTech, az amerikai Pfizer céggel közösen a COVID-19 vakcinát, ugye? Igen. Amikor először ön hallott a COVID-ról, gyorsan leesett önnek a tantusz, illetve az ön számára, mikor és mivel vált egyértelművé, hogy egy MRNS alapú védőoltás védettséget válthat ki a koronavírussal szemben is? Nem voltam olyan előrelátó, hogy azt gondoltam volna, hogy ez egy nagy pandémia lesz például, amikor a híreket hallottuk Kínából, de a cégünknek a vezére, a Ugur Zahin, jött rá arra, hogy, hogy ez valószínűleg probléma lesz, és ő hamar ráállt arra, hogy, hogy ez, erre fejleszünk ki vakcinát. 
hiszen már a technika Igen. adott volt, a felismerés Igen. adott volt. De mert a Covid terjedése 2020 és 2022 között kritikus szintre jutott, naponta ezrek, tízezrek haltak meg, éppen ezért volt ebben akár szikrányi szorongás is a tekintetben, hogy amennyiben egyes emberek szervezetére a vakcina kedvezőtlen mellékhatásokat produkál, az esetleg a teljes kutatás irányra nézve akár végzetes következményekkel is járhat. Olyan sok kísérleti adat volt már arra, hogy, hogy a messengeres alapuló vakcina mennyivel jobb, például influenzára már állatkísérletek is mutatták, hogy, hogy mennyire gyorsan, mennyire hatásos, és hát biztos voltam benne, hogy ez is nagyon hatásos lesz. Ugyanis ez esetben is végigcsinálták az összes előír klinikai tesztet, amit a protokoll előír. Egyetlen fázis hmm. sem maradt ki abból, amit a protokoll előír egy új szervegy eljárás esetére. Ez esetben sem, ugye? Nem, hát épp 55 ezer tesztet kellett végrehajtani, hogy az az anyag az ugyanaz, az, az ugyanolyan méretű, az a partikula, amit létrehozunk. 55 ezer tesztet? Igen. Tehát hallatlan nagy mennyiségű quality, tehát minőségi tesztet kellett végrehajtani, az, az előírás volt. És hát ugye minden vakcinának van mellékhatása, minden gyógyszernek van, minden orvosi beavatkozásnak van mellékhatása. És hát ugye az aspirintól is meg lehet halni, de senki nem olvassa a utasítást, hogy ugye ez is megtörténhet. Valóban ez az ön etémában úttörőnek számító szabadalma nyitotta meg a kaput a biomedicina forradalmának? Mert ezt a szakkönyvek így írják. Bizonyára nagy jelentősége van, mert a pandémia és a Covid vakcina fölgyorsította ezt a folyamatot, amint említettem, jóval hamarabb elkezdődött már, és akkor is végre ment, végbe ment volna, csak nem ilyen sebességgel mondjuk. Akkor itt most 20 másodpercre felfüggesztjük a beszélgetést, de aztán folytatjuk Karikó Katalinnal. Levd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. Folytatjuk a beszélgetést Karikó Katalinnal, az amerikai Egyesült Államokban élő kutatóbiológussal, a szintetikus mRNS alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztését, felfedezéseivel megalapozó biokémikussal. Azzal szeretném folytatni a szakkérdéseket már lezárva, hogy hogyan ünnepelte meg, amikor kiderült, hogy évtizedeken át igaza volt, és nem hiába adta fel a megannyi tudományos gáncsoskodás ellenére sem. Éppen a férjemmel ünnepeltük a lányomnak a e, születésnapját november 8-án, és, és akkor a e, Ugur Zahin a e, Bajonteknek az igazgatói hívott föl, ő már tudta akkor, hogy mi lett a hármas fázisnak az eredménye, és hogy halatlan nagy hatásoságú volt az ö, vakcina, és akkor fölbontottam egy doboz ilyen kis ö, csukis magyarót, ami a kedvencem volt. Gubersnek hívják a földi magyarónak a korai ö, angol neve a az volt a Gubers is. És ez a kedvencem. Ez, ez, ez volt a kedvencem. Azt hittem, hogy bontott egy üveg pesgőt, vagy valami ilyesmi. Azt csak egyszer bontottam, amikor az egyik uh, díj átadás elmaradt. Azt, Azt hogy ne... érti, hogy pont azért, mert elmaradt a Azért, díj. mert olyan stressz alatt voltam már, hogy hova kell ide oda utaznom, és, és akkor szóltak, hogy ezt el, elhalasztják, és akkor, akkor fölbontottam egy üveg pesgőt, hogy megnöpeltem, hogy nem kell olyan messze elutaznom. Vajon az ön története rávilágította a tudományágok támogatási rendszerének árnyoldalaira, nevezetesen, hogy inkább a fokozatos, de kiszámítható sikereket támogatják a kockázatosnak és szokatlannak, tehát ezért a lehetetlennek tűnőket kevésbé támogatják? Hát, kedves Sándor, megmondom, hogy lassan több cikket írnak rólam erről a problémáról, mint amennyi cikket én írtam. Ugyanis um, a Harvard Business Review-tól kezdve analizálják ezt, hogy, hogy miért, nem, miért nem adtak, például ez egyik, hogy miért nem adtak soha semmilyen támogatást. És akkor 
Az egyik indok az volt ugye, hogy jött egy milyen országból, egy egyetem, nem is hallottuk egyetemről, soha nem volt egy pártfogója, aki ismert lett volna, és előjön egy ilyen ötlettel. Amerikában úgy van, hogy azok döntik, akik, azok döntik el, hogy kikapják a pályázati pénzeket, akik már megkapták korábban. És amikor, ugye nekik is nagyon sok dolguk van, érthető, és akkor kiadnak nekik, mit tudom, öt vagy hat ilyen pályázatot, hogy bír el, és amikor gyorsan ugye átolvassa, akkor az, ja, hát ez olyasmi, amit ő is csinál, azt gyorsan megérti, és úgy gondolja, hogy jó, hát az jó, jó kis ötlet van benne, és, és jogosan mondja azt, hogy azt, azt kell támogatni. És ugye a pénz az limitált, hogy mennyi. A másik, hogy beleolvas, és nem is érti, mi ez, hát nem, nem, nem is hallott ilyesmiről. Ernest, az Pérettolja, és akkor azt prezentálja, hogy hát szerinte az, amelyik, amik egy gyorsan közel megértett, hozzá. közel állt, amit ők is csinált. Ezért mondta az, hogy mindig a, ez a gravitáció, hogy mindig ugyanazon a területre megy. Hát most, most ugye ez az RNS, most a, a felé gravitál mindenki. Ha Azt akarom kérdezni, hogy valamennyire azért az ön példája felébresztette ezeket a döntnököket? Ezekben a bizottságokban lévő emberek, akik kaptak grantet, említették nekem, hogy direkt most már nézik azt, hogy amelyik talán nem annyira közel van ahhoz, amit ők kutatnak. Úgyhogy biztos, hogy lesz ilyen változás. Amikor a világ ünnepli ennek az oltóanyagnak a megalkotóit, többeket is felszoktak, de ön is többeket is felszokott sorolni. Önön kívül hány ember sikere ez a tudományos megoldás? Hát én azt mondanám, hogy több ezer, tízezer, mind azok az emberek, akik, akiknek a, a kutatási eredményére mi alapítottunk, sok ember nem is él már, de felhasználtuk az ismeretüket, mert ilyen a tudomány, a tudomány a tudományra épül, vannak kilengések, vannak tévedések, de valójában mindenkinek hinni kell a folyamatba. És azok az emberek, akik ugye részt vettek a klinikai kipróbálásba, aki oda megy, és azt mondja, hogy vállalkozom, hogy én belémbe adják az inekciót. Tehát az, azokat, azok is nagyon nagy részesei ezeknek. Szóval minden apróság, amikor minden ember együtt dolgozik, hát ez az olyan gyönyörű dolog. Ha most egy pillanatra függetleníteni magát attól a belátom nehezen függetleníthető ténytől, hogy önnek igencsak köze van a Covid semlegesítésére alkalmas vakcinához, ön szerint ez egy nobel értékű vagy fajsúlyú megoldás? Én nem tudok ilyenekbe, ilyenekbe ítélkezni vagy elmondani, mert hát nincs rá befolyásom sem, és másik az, hogy nem, nem, nem szeretek róla ilyesmikről beszélni. Zavarba jön ettől, ugye? Igen, mert ugye, ha, ha ez a, ezekről a diakról szólunk, akkor inkább az, hogy mások mennyire örülnek, az inkább fontos nekem. De ja, tehát legint... ugye ezzel a családtagjainak örömöt szerez, azt mondja, hát, az vagy... sokkal több, mint az, hogy, hogy most ön megkapja adott esetben? Vagy a kollégáim például, azok, akik segítettek, azok annyira tudnak örülni. De egyébként a legnagyobb örömet számomra az okozta, amikor egy, egy Medobruk nevezetű idős otthonból kaptam egy levelet, amiben azt írták, hogy egy héttel azután, hogy én megkaptam a vakcinát, az idős otthonban is megkapták az első adagot. És hát mi történt? Nem sokkal utána az első beteg fertőzött, fertőzött lett. Ugye korábban az volt, hogyha idős otthonban fertőzés kap valaki, akkor ott a fele majdnem meghala idős embereknek nagyon sok háttérbetegségük van, és senki nem halt meg. És kétszázan voltak ebbe az idős otthonba, és akkor hát egy vakcina is elég volt, hogy túléljenek, és akkor kihirdették ezt a Katalin Karikó Appreciation Date. Szeptemberre mindenkinek trikója volt, rajta volt a fényképem, és ki, nagy szlogan volt, és hát ünnepelték, és ott küldtek képeket, ahol az idősek kint ülnek a napon és szeptemberben, és, és ott ünneplik, hogy nekem köszönhetik azt, hogy, hogy ők élnek. És ez az igazi díj önnek, azt mondja. Igen, érzékeny ön most is. Visszatérve már az ön élet útjához, mm-hmm. csatlakozott a német BioNTechhez, ami akkor még egy hollappal is alig, alig rendelkező, kevés ismert startup vállalkozás volt, ami addig még soha nem fejlesztett ki engedélyezett gyógyászati terméket. Akkor miért éppen ide szerződött? Hívták, vagy jelentkezett? 
Valójában a Tübingenben lévő Kürvek céggel volt kapcsolatom már 2006 óta. Ők meghívtak több alkalommal, és őket érdekelte ez a technológia, és úgy gondoltam, hogy oda megyek, de ott ugye az volt a kikötésem, hogy csak módosított RNS-sel akarok foglalkozni, ők pedig azt mondták, hogy arra nekik nincs szükség, úgy néz ki, és Mainzban pedig ugyanezt mondtam az ugornak, csak akkor jövök ide, ha módosított rns foglalkozom, és ő mondta, hogy jó, jó, foglalkozhatok vele. Mert az ugur az annyira lelkes ember volt, és annyira éreztette velem azt, hogy, hogy ő azt akarja, hogy én itt legyek, hogy itt csináljam a dolgokat. Ugyanez az érzésem nem volt meg a Modernánál, és hát ezért úgy gondoltam, hát nem baj, Németország majd ide jövök. Az év tíz hónapját a Biontechnél a Németországi Mainzban töltötte. Akkor tulajdonképpen külön éltek az év tíz igen. hónapjában? Ő Amerikában, ön Németországban? Igen, igen, így volt. Az első héten biztos, hogy minden este sírva aludtam el Mainzba. Három hónapon át a bőröndöből öltözködtem. Nem, nem volt a fogas sem, meg soha nem tudtam tenni a cuccomat, és akkor hát mondtam, hülye vagyok én, hát itt vagyok, a reptér az 20 percre van, fölülök az első repülőre, és direkt járat van, Filadelfiában már is megyek haza, ott van egy házunk, ott, ott van a minden, ott van, és akkor itt idétlenkedek. És amikor az első alkalommal hazamentem, akkor mondtam és a férjemnek, hogy áll, lehet, hogy ott hagyom. Mondtam, mész vissza, mert azt mondta, hogy hogy megbánnám örökre, hogyha ezt a lehetőséget nem használnám ki. Hadd kérdezzem már a szabadalmi jogról. Az egyik legfőbb kérdés az, hogy kié az MRNS szabadalmi joga? Személy szerint ugye én és a Drew Beisman van rajta a listán, vagyis ezen a szabadalmon, és az egyetemé. Mert az egyetemen történt a felfedezés, és akkor az egyetem adta a licenszet egy Salescript nevezetű cégnek, Ugyan megpróbáltuk magunknak megszerezni, mi is céget alapítottunk, de az egyetem úgy döntött, hogy több lehetőséget látott, ha egy kis kitteket készítő, ilyen kis kísérleti anyagokat készítő cégnek adja. Tehát eladták az önök szabadalmát egy kis cégnek? Igen, igen, odaadták egy kis cégnek, mert 300 ezer dollárt ajánlott érte. Most nem megyek bele abba, hogy az, az, az a kis cég egyébként először a mi cégünknek ajánlotta ugyanezt a 300 ezer, hogy egyetlen egy alkalmazási területre őssejtek előállítására akarta csak felhasználni. És hát ugye meglepetve láttuk, hogy ugyanazért az összegér, az egész patentet odaadta az egyedem ennek a cégnek, és hát ez a cég aztán utána licenszelte tovább a Modernának meg a Biontechnek. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az MRNS szabadalmi joga nem az öné? Nem, nem, az az egyetemi. Ezt ő hogy vette? Hát mégiscsak ön találja ezt az egészet hát, ki? Amikor a Moderna megalakult, és ugye írták, hogy ők fedezték föl, hogy a módosított rns kell használni, akkor, és akkor olvastam, ugye, hát mondom, nem éppen ők, de mindegy. Igen, mert a Moderna azt mondta, hogy ő ők fedezték fel, fel az MRNS oltáshoz szükséges módosítást. Módosítás. És olvastam, és mondom, hát nem éppen, de mindegy. Lényeg, hogy valaki csinálja. Így lenyugtatta magát? Hát ez volt a fontos, hogy legalább valaki tesz valamit, és próbálja a klinikumba bevinni. De mégiscsak, hát ön felfedez valamit. Hosszú éveket, évtizedeket dolgozik vele, és valaki ezt lefölözi, és akkor is így képes megnyugtatni hát magát? Mert nem, az, az volt, hogy én nem vágytam arra, hogy, hogy engem személy szerint valaki emlegesen, hogy én valamit csinálok. Na de ha jól sejtem, azért rengeteg pénztől is esett el így módon. Mondjam újra a seje, nem tehetek róla? Semmit nem tehetek. Az volt a lényeg, hogy alkalmazzák már. És, és ö, ö, amikor a, beadtuk a szabadalmat például ugye az egyetemhez, ugye, és akkor mindenki volt töltve, ugye hát én voltam az első, mert ugye hát jutott eszembe az egész, meg csináltam, az, és az Drú volt a második. És mikor az egyetem megmutatta, akkor az volt, hogy most már Drú volt elől. És csak né, ez, ez is nem volt fontos, csak oda csaptam az asztalra, hogy ez miért, és mondták, hogy hát ezt nem lehet megváltoztatni, most már fizetni kell a hivatalnak, hogy visszategyék úgy, ahogy eredetileg volt. És mondtam, akkor fizessenek. Ja, akkor és következetesen ez viszont ragaszkodott, be, hogyha igen, egyszer pedig... ön találtak, akkor első legyen a, a igen, papíron. Igen, és akkor, és akkor fizettek. Tehát ne, ne, nem sokat csapkodtam én az asztalt, tehát nem, nem volt csak egyszer, az, akkor ragaszkodtam hozzá, és ez is a lényegen nem változtat. Csak néha volt ilyen, hogy valami piszkálta a csőröm. Szerintem a kelleténél ritkában csapott, vagy kevesebbszer csapott az asztalra. Hát az volt a lényeg, hogy alkalmazzák már. 
Bár azt is olvastam, hogy ön nyolc szabadalom tulajdonosa. A további hét szabadalma is ehhez a kutatáshoz kapcsolódik? Majdnem mindegyik. Nem, nem mindegyik, mert most már vannak még újabbak, mert körülbelül 13, amelyik már a amerikai szabadalmi hivatal elfogadott, és vannak olyanok, amelyek más területre alkalmazok, például a, ezekre a őssejtekre. Hogyan lehet őssejteket létrehozni ilyen módosított messenger rns Amikor az imént szóba hoztam a Nobel-díjat, azért is hoztam szóba a Nobel-díjat, mert Magyarországon általában büszkének lenni szokás az okos magyarra, köztük a Nobel-díjasokra, de ha őszinték vagyunk magunkkal, egyetlen egy magyar Nobel-díjas van, aki a születés szerinti hazájában érte el a díjazott eredményét, ő Szent Györgyi Albert, ő is még 1937-ben, de tíz évvel később, tehát 1947-ben már ő is lelépett Amerikába. Kertész Imre pedig a Nobel-díjas író, Mihes megkapta az irodalmi Nobelt, nyomban Németországba költözött. Lehet, hogy, és ezt már kérdezem, a magyar nép tehetséges, de a magyar haza immár hagyományosan is, mintha gyakran csak gátolná a tehetségek kibontakoztatását. Ön ezt hogy látja? Említettünk a beszélgetésünk során, hogy mennyire voltam gátolva Amerikába is, úgyhogy ezt nem mondanám, hogy ott nagyon segítették a Tehát ez nem magyar specialitás, azt mondja? Nem. Ott is gátoltak. Tehát Igen, ö... csak ön ott mondjuk idegen volt. Uh-huh. Ön nem volt amerikai. Lehet, hogyha uh-huh. ön amerikai, egészen más elbánásban részesül. Nem tudom. Nem tudom. Az De az ön példa is, hogy azért el kellett innen menjen ahhoz, hogy ezt az utat bejárja. Hát ez, ezért volt már a hajdani mesékbe is, ugye, hogy a, a hamuba sült pogácsát oda teszi, és akkor el kell mennie, kipróbálni, hogy mire vagyok képes. A következő faluig tartott csak az a pogácsa, és attól kezdve már neki rá kellett jönni, hogy mi, mi mindenre képes, amire nem is gondolta, hogy képes, de a kény, kényszer ráviszi. És sok mindenben így van, hogy az emberek nem is ismerik föl, hogy milyen tehetség lapul bennük, amíg valamilyen speciális helyzetben nem kerültek, és rájöttek, hogy hát hogy képes vagyok rá. Szóval ön akkor ezt úgy menti fel ezt a helyzetet, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen direkt jó, hogyha a tehetséget nem támogatják olyan nagyon az adott közegben, mert így rákényszerül arra, hogy a világból szerezzen tapasztalatokat, és oly módon kamatoztassa a tudását meg a képességét. Így van. Uh-huh. Egy kicsit arról érdeklődnék, hogy hogy él ön. Mi az, amire nem telt korábban, és most már megengedheti magának, illetve családilag megengedhetik maguknak? Mert mint olvastam, nem vett másik házat, ugyanabban a házban élnek immáron 30 éve? Így van. Eddig nem volt új autók, minden, csak használt autót vásároltunk, és tavaly vettünk egy új autót. Tehát ez lett tulajdonképpen a hozadéka? Hát nem, hát megvehettem volna nyilván a Bionteknél is. Azért maradt annyi, de, de nem volt rá igény. Egyszer régen a Rubik Ernőből készült riport még 70-es években nagyon meglepett, ugye, hogy ő nem egy mercedes járt, és mondta, hogy hát nem az számít, hogy mit engedhetek meg maguknak, mire van igényem. Valóban másképp is élhetnék, meg mást is megengedhetnék magunknak, de hát ha eddig nem hurtam égszereket, meg festékeket, akkor ezután se fogok. Hmm. Ez az ember már elér egy bizonyos kort, és akkor már megnyugszik abban. Ragaszkodik a szokásaihoz. És akkor sem enged többet magának, ha egyébként megengedhetné, ugye? Igen, igen. Mm. Még így is ugye sokszor éreztem bűntudatot, hogy a bizniszem megyek a repülőgépem, ugye, mert... Megengedi mindig... azt a luxus magának, igen, hogy bizniszem igen, utazzon? Mert, hogyha reggel nekem ott előadást kell tartani, akkor muszáj egy kicsit pihenni. És ezért viszont volt el kismeret furdalása. Igen, igen, mikor ugye ott vagyok és mennek az emberek hátrafele, akkor tudom, hogy én is mindig az voltam. Azt tudjuk, hogy a Covid-fertőzés mind a mai napig létezik, de valószínűleg ma már közel sem olyan intenzív, mint 2021-22-ben volt. Ennek az az oka, amit nyári immunitásnak hívnak, azaz a populációnak egy fertőző betegség terjedésével szembeni ellenállása a magyarázatra, vagy a Pfizer, a Modern és a többi vakcina elterjedése, vagy az, hogy legyengült a vírus, ezért nem több, mint egy hétköznapi influenza. Ugye nagyon sok ember vakcinálva van, és vagy át a fertőzésen. Hát a vírus az nem fog eltűnni, mert állatokban ugye megmaradhat, és akkor újabb variánsok jöhetnek létre, de ez velünk, velünk marad, úgy, mint talán az influenza. Kérem, mondja meg őszintén, hogy van 
személyes büszkeség önben, hogy végül is társaival együttműködve, de mégiscsak az ön vagy az önök találmánya révén sikerült megállítani egy halálos világjárvány. Van emiatt büszkeség önben? Én csak örülök, hogy ez sikerült megállítani, és amikor akármilyen <gül> díjat kapok, mindig a többi kutató nevében is mondom ezt, hogy a többi kutató is ugyanúgy hozzájárult. Ez nagyon nehéz mérlegelni. Egy, egy részéhez járultam hozzá, és mikor arra gondolok, hogy ugye kollégáim például a egyetemen a Universe Pennsylvania-n, ott például 40 éve kutatja a koronavírust. Az ő kutatása is ugyanúgy hozzájárul, tehát nem szeretném magamnak ezt kisajátítani. Amikor azt mondja, mint a minap, amikor átvette a Naima János professzori címet, hogy Naima János zseni volt, én csak szorgalmas, <gül> akkor ezt a kötelező szerénység mondatja önnel, vagy annyira így is gondolja, kitartó szorgalom szinte több, mint a zsenialitás? Így gondolom. Így gondolom, hogy ő egy zseni volt. Én, én meg csak kitartó és szorgalmas. Ez csak véletlenek sorozata, amiben nagyon sok negatív volt, de hát az, azból is pozitív lett. Bár azt is olvasom, hogy egy olyan új technológiát hoztak létre, vagy találtak uh-huh. föl, amely a jövőben kiterjedten alkalmazható, átalakíthatja például a fertőzőbetegségek, az autoimmun és egyéb betegségek vakcináit is. Milyen területen folynak az MRNS módszerrel jelenleg is kutatások, és milyen területen mutatkoznak bizakodásra okotadó eredmények? Elsősorban ugye most a vakcinák, vírusellenes vakcinák klinikai kipróbálása folyik, hát 150-nél több messengerenes klinikai kipróbálás folyik jelenleg. Bakteriális betegségek ellen is, ugye a moderna, a borreliózis, ami a Lyme disease ellen most jelentette be, hogy elkezdi a klinikai kipróbálás. Most ezzel Az a Lyme kor? A Lyme, Lyme kor. Ezzel kapcsolatban megemlíteném, hogy állatkísérletek már folytak, hogy Ahelyett, hogy a bullancs által terjesztett agyhártyagyulladás okozó vírusok, most mindezek ellen külön-külön kellene vakcinálni, egy állatkísérletben azt tették, hogy megnézték, hogy a kullancsnak a nyálába milyen fehérjék vannak, amelyek segítik, hogy amikor ezek a kórokozók bejutnak, azok szétterjedjenek, ugyanis ezek ilyen immun szupresszáló hatású fehérjék voltak. És most És egy vakcinával lehet, hogy ezt az egészet meg lehet oldani? Egy vakcinába betettek messenger rest, amit 19 különböző a kulancsnyálában jelenlévő fehérje ellen vakcinálták meg a egeret. És amikor a kulancs megcsípte ezeket az egereket, amik vakcináltak erre, azonnal reagált, és nem engedte, hogy szétterjedjen az a baktérium és hát úgy tűnik, hogy ez is alkalmas lesz, jó Tehát lesz. nem is a korokozó ellen, hanem indirekte lehetne, lehet, hogy majd a szúnyog meg a kulancs ellen is kapunk egy vakcinát, és akkor nem kell többé annyira aggódnunk, amiatt, hogy milyen, milyen betegséget terjeszt éppen. Az önök által létrehozott technológiával például a rák elleni védőoltás is kifejleszthető? Valahol ezt olvastam, ennek van realitása, vagy erősen eltúlzott az elképzelés meg a várakozás? Védőoltás nem, mert kell, hogy a rák megjelenjen. Az kezdeti kísérletekben az volt, hogy van tumor, és elkezdték a beteget kezelni, de a meglévő tumort nem tudták, hogy, hogy eltűnjön. Tehát jelenleg a siker csak ott van, hogy műtétileg eltávolított tumor, áttét nincs, és megakadályozzák, hogy visszatérjen. Ezzel a bizonyos injektálással? Ezzel most ott. És ez ott egy MRNS alapú? MRNS alapú, a Moderna is, a Biontech is sikereket ért el két különböző Hát valami remény azért van. És hát ez majd minden, minden egyes ilyen klinikai kipróbálás után rengeteget tanulunk, ugye, hogy hogyan reagál a beteg, meg hogyan lehet ezt mérni, meg egyebek. Az lenne mindannyiunk célja, hogy hogy a meglévő tumor az tűnjön el, hogy ne legyen áttét, és azt is el tudjuk tüntetni. A Covid-dal szemben három oltásig jutottunk el, már aki kérdés nem állt meg kettőnél. Miért kellett három, és ez mire elég? Minimum két injekciót adnak. Az egyiket úgy hívják, hogy prime, a másikat meg boost. Tehát, hogy megerősíti a aktiválást. Ha fölvettük a harmadikat is, arról van szó, hogy az ellenanyag szintje az embernek csökkent. Amikor csökken az ellenanyag szintje, akkor könnyebben megfertőződik. Most az, hogy a fertőzéstől mennyire lesz beteg, az sok mindentől függ, attól is, hogy mennyi, milyen nagy mennyiségű vírust lehel be. 
a vírus itt volt köztünk. Ez nagyon nehéz vakcinálni akkor, amikor köztünk van a vírus. Ugye most azt mondja az ember, hogy ó, ez az összes többi vakcina milyen jól, hat, nem kapunk se gyermekbénulás, se, se, mert a vírus nincs itt. Ön szerint további Covid elleni oltásokat is fel kellene vennünk? Hát én is a kollégámat szoktam megkérdezni erre, hogy... Igen, mert ugye nem orvos végül Mert is, nem igen, vagyok kutató, orvos, és, ne, és, és nem is pandémiát, meg egyébeket. Tehát a kollégámtól szoktam megkérdezni, hát ő azt mondta, hogy hat havonta ugye érdemes fölvenni, hogy legyen megfelelő ellenanyag szint jelen. Ön hány oltásnál tart? Négyet kaptam. És ön például volt covidos? Tavaly karácsonykor, mert Akkor ugye sok fele, sok fele utaztam, és igen, de nem volt se lázam, és csak a, a torkom az kapart. Alig, ha lehet szó nélkül elmenni a vakcina háború mellett, ami mm. a világon az oltásokat kísérte. A vakcina ellenesség már korábban is világszerte egyre inkább érzékelhető jelenség volt, de a tömeges oltások beindításával nyilván a világháló hatásának köszönhetően viszont helyenként már hisztérikus méreteket is öltött. Mennyire lepte meg ez önt? Mi kutatók, vagyis én magam is úgy gondoltam, hogy ha van egy termék, és azt a hatóságok engedélyezik, azáltal az a társadalom javára, javát szolgálja. Aztán kiderült ugye, hogy azért jó, hogyha a társadalom elfogadja. Tehát a társadalommal el kell fogadtatni, és ehhez az szükséges, hogy az emberek megértsék, hogy mi, mi egy vakcina például, vagy mi van az RNS vakcina, mire lehet számítani. Megértsék azt, hogy minden egyes ilyen orvosi beavatkozásnak, vagy egy vakcinának van mellékhatása. Száz évvel ezelőtti diftériára már leírták, száz évvel ezelőtt leírták, hogy a menstruációs ciklus megváltozik. Ugye csak nem volt az, hogy egyszerre olyan sok ember ugyanabban az időben megkapjon egy vakcinát. Fontos a hatóságok meghatározzák azt, hogy mi a rizikófaktor, és mi, a, mi az a jó, amit a vakcina tesz. Tehát fontos az, hogy valaki vakcinát megkapja, és ezáltal megvédje a haláltól, a súlyos betegségtől, mint az a rizikó, amilyen mellékhatások jelenkeznek. De van önnek elképzelése arról, hogy miért félnek az emberek egy oltástól, hol a gyermekkorunk óta uh-huh. kapjuk őket, uh-huh. hogy védve legyünk ugye különféle súlyos betegségektől, és többségünk védve is van, ennek ellenére meg annyi ember megáltalkodott a oltás ellenes. Tekinthetjük a vakcina ellenessége csupán az emberi tudatlanságnak és ezzel összefüggésben a tudományos ismeretterjesztés hiányosságának vagy csődjének? Hát így mondanám én is. Az emberek félnek attól, amit nem ismernek. És Na, de ezért... az ismerethez viszont ott van az internet, tehát könnyen Igen. hozzá lehet jutni magához az ismerethez. De az ismeret ott van, a téves információk is ott vannak az interneten, és nem tudja, hogy mibe higgyen, és elbizonytalanodik, elkezd félni. És én úgy gondoltam, hogy, hogy ezért kell, mind, mindig ezért beszélek az újságírókkal is, mert közösen kell segítenünk, hogy azok az emberek, akik valójában meg akarják érteni, hogy mi is történik, mi, mi ez az RNS, mert ugye főleg az RNS miatt is féltek hát ettől. szintetikus, tehát ez valami olyan keverék, amit ha befecskendezünk, nem Igen. akarom itt az összeesküvés elméleteket terjeszteni, de hát uh-huh. a legvadabb változatokat hallottuk ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy jogos az embereknek, hogy van egy bizonyos félelme, hogy nem tudja, De régen hogy mi nem az. féltünk, régen beadták hát az ember kész. kisgyerek volt az ember, és, és ugye tudtuk, hogy ez milyen jó, hogy nekünk van vakcina, és hát most meg ugye különböző tévhitek voltak ugye arra, hogy például ugye a vakcinálás okoz különböző autizmust, ugye hát ezt publikálták később, ugye visszavonták, megcáfolták, meg egyéb, de, de az emberek hajlamosak ilyeneket elhinni, pláne amikor úgy prezentálják, hogy hát ez titok, én ugye hát olvastam néhány ilyen dolgot, amiben leírt, hogy ő csak titokba tudta meg, mert egy hatósági valami miatt, hogy, hogy mi, milyen káros hatása van ennek az RNS-nek, meg egyebek. Az új, újdonságtól való félelem egyébként, hogy elmondjam, mindig is ott volt száz évvel ezelőtt, amikor röngen bejelentették, ugye, hogy van egy ilyen ö, ö, sugárzás, és ez ugye áthatol a, a ö, szöveten. A tudomány az, az, ahol mi tart, 
alattunk, vagy ahol a, a kutatás az élvonal tart, és hogy az átlagember mennyit tud például az immunológiáról, ezekről, ez egy óriási nagy távolság van, és hát ez, ez segíteni kell egyszerűen fogalmazni, mert láttam, hogy azok, akik ezeket az álhíreket terjesztik, az olyan nyugodtan tudott beszélni, és olyan nagy hülyeségeket tudott mondani, hogy egy, egyetlen mondat se volt igaz. Mondjuk egy azt hiszem megalapozott mellékhatásról, tudományos körökben is írtak az ismert szív- és érrendszeri mellékhatásról, de ezentúl más specifikus mellékhatásra bukkantak? Mint említettem, a vakcina aktiválja az immunrendszert, és a szervezetbe végben önő folyamatoknál ez lehet kedvező vagy kedvezőtlen. Hány ember mondta, hogy a szemölcs eltűnt a kezéről? hogy mennyit küzdött vele. Valószínűleg a ő immunsejtjei harcoltak már a vírus ellen, de nem tudták el tüntetni, és aztán ez eltűnt. De ha valakinek volt egy gyulladási folyamat az ízületében, és rosszabb lett. És ugyanúgykor, amikor vége van ennek a immun aktiválási folyamatnak, akkor jön egy ilyen immun lenyomott folyamat, ami a Megint lehet kedvező, meg lehet kedvezőtlen. Ugye itt az egyik budapesti szülészeti vagy női klinikának a vezetője fordult hozzám, hogy hogyan tudom, milyen magyarázatot tudok arra adni, hogy nála voltak párok, akik nagyon régen akartak már gyermeket, és most, amikor vakcinálás volt, utána összejött. Valószínűleg a hölgy szervezetében voltak valamilyen immunfolyamatok, amik megakadályozták a fogantatást. Addig. És, addig. És ez a lenyomta. Tehát ez kedvező, a hatás, kedvező, mellékhatás, kedvező mellékhatás. De amikor ugye a mi szervezetünk immunsejtek harcolnak például az öfsömör ellen, ugye? és akkor ugye több embernek lett öfsömöre, de ugye kijött a fertőzés. De ez más vakcina esetében is megvan. Tehát az immunaktiválás, immunszupresszálás más vakcinák esetében is megvan, de ugye felnőttként nem túl sok vakcinát kapunk. Ön egyébként, hogy mondjam, bizalmatlan fajta, vagy kevésbé? Például szoktak kontrollálni akármilyen műfajban is az új készítményeket? Előfordult már, hogy esetleg önt is félrevezették valamilyen készítménnyel? Most a készítményekről beszélek, csak egyet szeretnék megemlíteni. Én az interneten semmilyen, sem körömgomba ellen, féregírtót, meg egyebeket én nem ö, árusítok, azok az emberek, mint csalók, csak felhasználják a nevemet. Mert hogy ilyen van, hogy én... az ön nevével adják el ezeket? Valamilyen ö, ö, felhívás is nem régen ott volt, hogy én azt mondom az embereknek, hogy a vérnyomás csökkentőt ne vegyék be. Hát én soha nem mondok ilyet, és, és soha semmilyen ter- terméket sem fogok a interneten árulni. Ha én valamilyen terméket kifejlesztek, azt a gyógyszertárba vagy az orvosi rendelőbe fogják megkapni. De ami ön illeti, tehát amikor vesz egy új készítményt, mm. akkor elhiszi, vagy bizalmatlan azért? Ha hatóságilag ellenőrzött, én nem firtatom. Megnézem persze, hogy milyen mellékhatás van, de ha valaki elolvassa minden, a hasmenéstől mindent kaphat tőle, és a végén mindig még, még bele is hallhat, de hát az ember beveszi, mert hát annak az esélye nagyon kicsi. Hogy érzi? Kutatóként maradt feladata? Vagy ha teszem azt, hazahívnák egy kis tudományszervezésre, talán oktatásra, elgondolkodna ezen? Nem igazán gondolkodnék ilyesmin, ugyanis azért hagytam el a Bionteket, ahol most is dolgozhatnék, mert valami mást akartam csinálni, meg szeretnék, és fogom is ez lesz. Mindig úgy gondoltam, hogy majd ez az életem utolsó szakasz, amikor elmentem a Bionteket, ez úgy gondoltam, na ezzel lezárom. De mindig valahogy úgy gondolom, hogy na még egy szakasz lesz, amikor valamilyen ö, feladaton, feladatot akarok megoldani. Ugye, ami... és már, hogy mi az konkrétan? Igen, igen, de ö, nem említeném meg, mert ö, akik abba a betegségbe szenvednek, azonnal azt mondják, hogy most már hagyjam abba a nyilatkozatot, és menjek és csináljak, mert ők, ők ö, szenvednek. És ha azt mondanák, itt van annyi pénz, amennyi még Amerikában is számottevő lenne, építsen belőle itthon egy világszínvonalú kutatóintézetet, akár éppen annak a betegségnek a leküzdésére, amelyet célul tűzött ki, de nem beszél róla, vállalna ilyesmit például? Hát az, az egy nagyon nagy feladat felépíteni. Én láttam, hogy az Ugur Zahin, a, a Biontechnél, hogy mit dolgozik azon, hogy egy, egy céget létrehozni. Nekem nincs már annyi idő. Haza nem csábították? Most annak kapcsán, hogy ennyire, hogy ugyan felforrósodott a levegőn körül? Hmm, 
Nem igazán, de... De nem is jönne? Nem. Unokáim is Amerikában vannak itt már. Nem ugyanaz a Magyarországban nyilván itt, és bár Németországban sokszor éreztem, például a vadgalamb ugyanúgy turbékol Németországban, mint itthon, de Amerikában nem. Nem így turbékol, és meg a dolgok, amik úgy fölidézték a múltat, az sokszor Németországban sokszor láttam, többször, mint itthon. Ön elsősorban magyarnak, vagy amerikainak tekinti magát? Az amerikai az olyan, hogy, hogy mindenki ott van, és mindenki jött valahonnan valójában, csak az indiánok voltak eredetileg ott, tehát mindenki ilyen jött-ment ember. És hát nyilván 30 évet itt éltem Magyarországon, az első 30 évet, és számomra fontos volt, hogy magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, és a lányunk is ugyanúgy megtanult magyarul. Milyen érdekes, hogy például önnek nincs akcentusa, tehát 31 néhány év alatt abszolút akcentusmentesen beszél, és hallom a kislánya, vagy most már nagy lánya is. Hát te igen. Hát az angolban, abban van magyar akcentus. Az angolban van magyar igen, akcentus. Igen, föl is igen, is ismerik. De az, hogy ünnepi alkalmakkor a 70-es, 80-as évek magyar tánzzal énekeseinek dalait szereti hallgatni, ez azért valamennyire mutatja, hogy hova tartozónak tartja magát, igen. nem? Hogy ne hát ki énekel még úgy, mint Máté Péter, hát fantasztikus. Egyszerűen Koncsuzsa, a Kovács Kati, a Zalatnai. Hát és ezeket a lemezeket meg, elvitték ki, igen. és hallgatja rendszeresen? Hát főleg ünnepen, amikor a kandalló előtt ülök, és akkor ezek, és eszembe jut mindig a, a, a régi idő is. Szécsi Pál is, az is nagyon, nagyon csodálatos hangjuk volt. Meg ha jól hallottam egy rádió műsorból, ahol összetalálkoztatta Kadarkai Endre önöket Zoránnal, a Gyémánt és Arany című dala sokszor segített, amikor bajban volt, ugye? Hát igen, a Zorán, vagyis hát a Dusán írta magát a dalt, Zorán énekelte, és hát ez, ez nagyon fontos volt nekem. Egy, egyébként a Garner díjat, amikor Kanadába átvettem, akkor kérték mindig, hogy egy, egy dal közben megyek föl, tehát mindenkinek így adják át a díjat, egy, egy dal kellett meg, meg uh-huh. ilyen, igen, és én a, a Zoránnak a, a, ezt a számot kértem, Melyiket? a Gyémánt és Arany. És hát és ez szólt, Zorán magy- szólt magyarul, igen, igen. Hogy van annak a sora? Annyi minden van. Annyi minden van, mit úgy szeretnék. Néha bánt, ha tudom, távol a cél, vagy tán épp a cél előtt tűnik. Most fogytán van erőm, de mégis tovább mész. Oly sok ember nehéz álmokat sző, de a siker árát sok arra ő, mert arra vár, hogy majd arra jár Fortuna, de kár ebben hinni, mert a gyémánt is aranyfénye, Szép, de tiéd ez a fény, akkor lehet csak, ha érte a mély belemész. Indulj hát, hozz fel onnan. <gül> Még most is elsírom magam. Fénye, fénye, is. Fénye, fénye kárpótól majd minden nehéz percért. Olyan. Mert a gyémánt is aranyfénye, szép, de tiéd ez a fény, akkor lehet csak, ha érte a mély belemész. Hm? Így megmaradt ez 30 valahány év után is. Egyébként annak idején miért éppen Amerikát célozták meg? Egyáltalán akkor ez 1985-ben diszidálásnak számított? Hát 1985-ben, amikor megtudtam, hogy el kell mennem, Magyarországra küldtem még egy-két levelet, próbáltam állást szerezni, de nem, nem sikerült, nem is válaszoltak. Aztán... Jó, hogy Magyarországon próbálkozott előbb elhelyezkedni. Igen, igen, utána három helyen, Londonba, a ilyen, ilyen kernél, aki felfedezte ugye ezt a kis antivirális molekulát, minden, minden egyes laborba, ahova jelengeztem, azok ezen a területen dolgoztak. Egyet Madrid Karaszkónál, és egyet pedig Montpellierbe küldtem. Ők minnyájam visszaválaszoltak, hogy jöjjek, kérjek ösztöndíjat az európai valahonnan, de hát oda nem lehetett akkor. Úgyhogy januárban tudtam meg, 85-ben, hogy el kell mennem, és akkor ő azt mondta, hogy augusztus egyel el van intézve a papír, és oda mehetek Szuhadolnyi laborjába, Filadelfiába, és akkor én nem akartam különben Amerikába menni sosem. Mikor a kollégám mondta, hogy ó, caroline azt se tudtam, hol van Karolajna. A Kaliforniát tudtam a másik oldalon, meg mit tudom én, New York, meg ilyesmi, de nem, nem vágytam oda, de ö, sokan vágytak, hogy ott dolgozhassanak. És hát 
és a szuhadolnyék, akihez mentem, még egy olyan embert se láttam, aki látta ezt az embert, vagy tudta. Úgyhogy írtam is, hogy valami, vagy fényképet küldjön, hogy ismerem meg a reptéren, és akkor azt írta, hogy, hogy ő megismerem, mert ő hat láb, két incs. Hát meg kellett, be kellett szoroznom, <gül> mert nem tudtam, hogy egy kis ember lesz, vagy egy magas, és akkor láttam, hogy ó, hát akkor ez egy magas ember lesz. Szóval... Így, így mentünk el. Mint kutató? Tehát Mint kutató, kutatói kaptam ösztöndi? Egy, kaptam egy állásajánlatot. Kutatói állásajánlatot. Egy nem, kellett, nem kellett magyarul diszidálni ehhez. Nem kellett diszidálni, és akkor a Szabénával repültünk, de New Yorktól Filadelfiáig már nem lehetett forintért megvásárolni a jegyet. Ezért aztán a nővérem egyik ismerősének a barátja, aki Svájcba élt, Hivatalosan átküldött nekem, nem tudom, 500 svájci frankot. Egyébként ő a Zürichbe végzett, és mikor ott a díjat kaptam, meg is hívtam, és mondtam, hogy nélküle nem tudtam volna Filadelfiáig eljutni, mert mindig gondoskodok, hogy aki valaki ott van a környéken, és engem segített, akkor azt ott, azt megít... az összes ott, volt, ott volt a fia, aki orvos, és ott volt, ott volt a... Na de volt és... egy plüsmaci, amiben bevartak dugiba, azt hiszem 900 dollárt? 800 font volt ezt a, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen tanuló arab diákoknál váltottam át a zsigulinak az árát fontra, hát csak fontjuk volt, és hát ezt belevartuk a maciba. A két éves lányra 50 dollárt adtak, a engedélyt a férjem 50, én pedig mivel munkavállaló vagyok, nulla és akkor is 100 dollárral indulhatunk el, hát ezt nem akartunk így elindulni, és akkor hát eldugtuk ezt a pénzt. A gyerek akkor két-három éves volt, ugye? Igen, két éves, két és fél éves volt, és hát ő vitte a macit, ő volt a <gül> valuta csempész. csempész. <gül> Sokat kellett nélkülözniük is? Nem volt könnyű, ugye hát a férjem mindenfélét megpróbált, ha kellett, füvet vágott, takarított, én meg már megérkeztünk csütörtökön, vagy nem is tudom, milyen napra esett, de már másnap már mentem dolgozni. A férjét mivel tudta egyébként meggyőzni, hogy vágjanak neki az útnak? Hát a férjem negyedik és gimnazista volt, amikor én ötödéves egyetemista voltam, amikor találkoztunk. Anyukám mondta, hogy hát szívesen egy ilyen fiat elfogadna, de fiam, ugye ezzel a kapcsolatot nem, nem igazán kell látott nagy jövőt, <gül> mert azt mondta, hogy ugye öt év különbség van köztünk, és úgy gondolta, én öt évvel idősebb vagyok, és úgy gondolta anyukám, hogy tudod, fiam, egy 45 éves asszony, öreg asszony, egy 40 éves ember, fiatal ember, és hát mondtam, jó anyuka, akkor majd, ha 45 éves leszek, akkor elválunk. <gül> és hát ugye már 43 éve vagyunk házasok, és hát a férjem nagyon támogató, és hát ugye mondtam, hogy nem volt pénzem a laborban, és hát ugye műszereket, meg dolgokat fölvetnem, vagy ami nálam elromlott, akkor csak még nem az, hogy hétvégén még nem is nagyon főztem, hanem vittem haza, hogy ezt, ezt csináld már meg holnap, és akkor ő mindig mindent megtudott, hát ő volt a génius, hát én kaptam az egy tíz napja a díjat, a génius díjat, de valójában őt a munkahelyén is géniusznek hívták, mindent meg tudott javítani. Menet közben hmm. volt, hogy megbánták, hogy nekivágtak Amerikának? Nem igazán, nem volt ilyen. Nem mondom, hogy amikor a, ugye a deportáció volt napi renden, ugye, Tad és akkor elbocsátottak. A, elbocsátottak, és ugye arról volt szó, hogy ugye kitoloncolnak, akkor ugye följelentettek, és kitoloncoltak, és hát ezer dollárt fizettünk, a, 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 hogy valaki képviseljen, egy jogi személy képviseljen. 17 ezer volt az évi fizetésem, és az ezer dollár az hallatlan nagy összeg volt akkor. Jelenleg már kétszeres nagymama, ahogy tudom, de vajon van-e ideje besegíteni kétszeres olimpiai evezős bajnok lányának a gyereknevelésbe? Mind a két gyerek születésekor ott voltam Kaliforniában, és segítettem. Hát most a második alkalommal ugye a kisfiúra vigyáztam, és hát ott töltöttem két-három hetet mind a két alkalommal, és hát tavaly nyáron a kisfiú is már ott nyaralt. Ő a, a Sanyika. Sanyika, igen, Sanyika, ő most két éves, ő tavaly egy éves volt, akkor ott nyaralt nálunk, és most pedig a Sanyika is, meg a Zsuzsika is, az mind a ketten ott lesznek jövő, vagyis jövő héten 
Igen. 14 generációban mi családunkba, tehát az édesanyám, a nagyanyám, a lányom, a dédnagyom, mindenki Zsuzsanna volt ennyi, és ezért a Zsuzsi ragaszkodott, hogy Zsuzsanna lesz az ő lány. Tehát minden első szülött az önök családjában, a, Igen. ha a lány volt, akkor a Zsuzsanna nevet Igen. kapta? a nővérem Zsuzsanna. Aha. És akkor az anyukám is, Zsanna, és, és egy pólyánk is van, amelyikben én is, ugye születés után voltam pár napig, hétig, meg a nővérem is, meg az anyukám is, meg a nagymamám, és ez a pólyába oh. volt a, a Zsuzsika is. Az én lányom is, meg az unokám is. <gül> szóval szeretünk ilyen, nem sok hagyomány van, de szeretjük ápolni ezeket. Földrajzilag a nővérétől viszonylag hamar eltávolodtak. Tudtak azért egymás támaszai lenni, vagy mindig volt valamiféle versengés, rivalizálás önök között? Nem, sosem rivalizáltunk. A lányommal sem rivalizálunk egyáltalán. Tehát egymás segítettük mindig. Hát olyannyira, hogy a nővéréhez aztán minden nyáron hazajárt a lánya? Minden nyarat egyébként kisúszálláson a nagymamánál töltötte, a nővérem ugyan ide-oda elvitte az Európába, Magyarországról, és nagyon sok minden tudott, olyan dalokat, meg a modern zerét, meg amiket én már nem tudtam, ő, ő tudta ezeket. És mit mondott, amikor ősszel hazatért önhöz a lánya Pennsylvániába, kifőz jobban, ön vagy a nővére? <laughs> Nem tudom, hogy szólt erről. Mi csak olyan ételt teszünk, amit én főzök, mind magyar étel, tehát most is ugye a lebbencs már be van pakolva, ugyanis... A lebbencs ugyan tészta? A lebbencs tészta, mert a Covid alatt ugyan csináltunk lebbencset is a férjem, mert muszáj volt, mert már ugye elfogyott, és a vejemnek is a kedvence a, az öreg lebbencs, az ilyen slambuc. A vej amerikai? Amerikai, de azt nagyon szereti, a, a, ha én sütök, főzök, mert a lányom nagyon egészségesen táplálkozik, és ő azt nagyon nem kedveli, de azért vele tart, de amikor én elmegyek, akkor van sült oldalas, meg pörkölt, meg mindenféle. A lánya, aki ugye kétszeres olimpiai bajnok, ami tehát önmagában is szenzáció, meg ötszörös világbajnok. Bármelyik világversenyén jelen volt? Jelen tudott lenni? Ó, igen, igen, elmentünk. Hát Kínában is, és Londonban is, és, és hát világbajnokságokra is elmentünk. Uh-huh. Szurkoltunk. Hát ez is érdekes, mert ugye életemben először, amikor kékútlevelet kaptam, 1977-ben, 22 évesen ez a kis magyar diáklány elmegy oda Londonba, és akkor volt a Silver, az ezüst jubileum, és hogy akkor ott, ott vagyok, és elgondolom, majd 35 év múlva, amikor a gyémánt jubileumot ünneplik, akkor én, én is itt leszek, és majd szurkolok az amerikai evezős csapatnak, mert itt egy olimpia lesz, és az én lányomat benne fog ülni, és majd nyer egy aranyérmet. Szóval, hogy ezt úgy elképzelni. És 35 évig nem voltam Angliában. A lánya is ilyen sikeres, azért ez nagyon megdobogtathatja egy anya szívét. Hát az egyetemen egyébként úgy voltam ismert, hogy Hallottad, hogy Katinak van egy lánya, két olimpiai érmegy szerzett? Senki nem arról beszélt. Hallottad, Kati a messenger dolgozik? Azt Igen. Nem, nem volt hírek, hanem ez volt, hogy én voltam a híres anya. És Na. most, hogy ő eljön velem, ugye azt mondják, hogy a Kati lánya. <gül> Visszaadtam. Mint olvastam, az ön édesanyja nagy szurkolója volt önnek, mert végestelen végig lebeszélhetetlenül hitt abban, hogy ön Nobel-díjat fog kapni. Vele megértette, hogy miben is áll az, amit ön csinál? Anyukám nagyon művelt volt, nagyon sok könyvet olvasott, és elmondtam, hogy, tehát, hogy ez az RNS egy ilyen technológia, és hát szerintem valamilyen szinten ő, ő megértette. És amikor most világhírület és uh-huh. mindenütt elismerték és kitüntették, azt megélte az édesanyja? Nem, sajnos 2018-ban meghalt anyukám, és, és hát így 89 éves volt. Októberben mindig mondta, hogy fiam, fiam, lehet, hogy téged jelentenek be. Így mondta anyukám. A Nobel. A Nobel, így jövő héten jelentik be majd. Lehet, hogy téged. Hát ott, hogy annyira nevettem, mondom, anyuka még egy, egy ilyen pályázatot se nyert. De ő annyira, de fiam, te annyit dolgozol, mondom, minden kutató ennyit dolgozik. Ezt a világ sikert már ő nem, nem élte meg. Igen.
ilyen nagyságrendű világ sikerrel van mit kezdeni? Ön tud mit kezdeni? Eliszi egyáltalán, hogy mindez önnel történt és történik? Nagyon hihetetlennek tűnik, hogy emlékszem a Horvizdi, hogy a főhívtak telefonon, hogy ez bizottság és nekem ítélés, akkor, és akkor csak emlékszem, hogy egész nap így ment. És, mert, mert emlékszem, hogy azok az emberek, akik kapták, és akkor hát ez, ez a dolog, hogy, hogy most, most ott van a lista, és a legvégén meg az én nevem majd lesz, ott lesz, és hát ez, ez olyan hihetetlen, de aztán úgy veszem, mondom, hogy többek nevébe veszem én ezt át. És különben is, amikor 40 évig valaki semmilyen díjat nem kap, az, 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 és ugyanolyan jól el van. Valójában azt gondolták, hogy ugye akkor én hogy sikertelen vagyok. Hát én, én a laborban nagyon sok sikert megéltem, mikor valamit sikerült megoldanom egy problémát, és én ugyanolyan, ugyanolyan kis lelkes kutató vagyok, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, mint én ugyanúgy kutat, és, és neki nem jut a ö, sikerből, az, az F-féle sikerből, és ö, ő rájuk is gondolok, amikor díjat kapok, nevükbe is átveszem. Hát nagyon örülök, hogy találkozhatunk személyesen is. Mondhatom, hogy sok tekintetben közelebb kerültünk önhöz, túl azon, hogy kiderült, hogy hát egyrészt végtelenül szerény, szóval talán a szerénynél is szerényebb, van mit tanulnunk öntől, meg hogy humorérzéke is van, akit az élet, mint a legkisebb királyfit a végén azért jelentősen megjutalmazott, és nem csak a szorgalmáért, mint egy szép népmesében. Köszönöm szépen önnek, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást. Én még nem búcsúzom, jövök vissza a támogatóink 10 másodperce után. Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Aki úgy gondolja, hogy hasznos és értelmes időt töltött Karikó Katalinnal és velem, kérjük támogassa műsorkészítésünket, akár a YouTube-on a képernyő alatt kisé jobbra található köszönet gomb megnyomásával, vagy a patreon.com per Friderikus Podcast oldalunkon. Ezeket a támogatásokat mind köszönjük, mint ahogy megköszönjük azt is, ha feliratkoznak akár a YouTube-on a képernyő alatt kisé balra található feliratkozás gombra és a mellette lévő kis csengőre kattintva. Kérem szépen, ne hagyják, hogy pusztába kiáltott szó legyen ez a kérésem. De feliratkozhatnak, ha éppen ott követnek bennünket a Facebookon is. És akkor most egy kis időre, közel három hónapra elköszönünk, Stábom és én elmegyünk kipihenni két és fél év folyamatos műsorkészítését, és aztán szeptemberben visszajövünk, és már újult erővel folytatjuk. De a közben, mint mondtam, netán valami világra szóló dolog történik a politikában vagy a gazdaságban, természetesen számíthatnak ránk és rendkívüli adásunkra. Meg egyébként sem hagyjuk teljesen magukra önöket. Most júniusban, majd júliusban és augusztusban rendszeresen fölteszünk, hol szórakoztató, hol oknyomozó, hol közéleti, hol politikai beszélgetéseket, vagy ismert emberekkel készült portrékat, korábbi televíziós tevékenységem jellemzőbb, vagy az adott korra jellemző munkadarabjaiból. Már most sincs kevés fenn ezek közül, szám szerint 193, de ez a szám rendesen fog bővülni a következő hetekben, hónapokban a nyári szünet időszaka alatt, úgy a YouTube-on, mint a Facebookon. Hát akkor kellemes nyarat, jó pihenést kívánok önöknek is, találkozunk szeptemberben, ha minden jól alakul.